Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde Casa, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión vamos a tratar un tema que genera mucha polémica, comprar coche nuevo o comprar coche de segunda mano. Hacemos la comparativa, vamos a por ello. Lo primero que hay que dejar claro es que si no sacamos beneficio económico de nuestro coche, este se convierte en un pasivo y quedaría de la siguiente manera, ingresos, gastos, activos y pasivos. Como ya hemos hablado en anteriores vídeos, el coche debe ir en la columna de pasivos y como daño colateral muchas personas tienen que financiar la compra de su vehículo. Por tanto, también tenemos que añadir a la columna de pasivos el préstamo correspondiente para la financiación de la compra del vehículo. Y en la parte de ingresos y gastos, más concretamente en gastos, aquí tendríamos que reflejar todos los gastos derivados del vehículo, que son la letra del préstamo, el mantenimiento, el seguro del vehículo, impuestos y gasolina, entre otros. Es indudable que tener vehículo tiene muchas cosas positivas. Te da mucha independencia y mucha libertad. Y si tu intención es comprar un vehículo, la finalidad de este vídeo es ayudarte a reducir en la medida de lo posible toda la columna de gastos. Si estás interesado en adquirir vehículo tienes tres opciones. La primera es coche nuevo, coche de primera mano. La segunda es coche de segunda mano y la tercera son planes como el leasing o el renting, los cuales hablaremos un poquito más tarde. Ahora nos vamos a centrar en la compra de primera mano o segunda mano. Es indudable que estrenar coche es algo maravilloso, fantástico, es una experiencia por la que todo el mundo debería pasar. El coche no tiene ni un rasguño, está todo impecable y sobre todo ese olor a nuevo, es increíble. Pero más allá de todas esas experiencias, ¿sale rentable comprar un coche nuevo? Vamos a averiguarlo. Las principales ventajas de comprar coche nuevo son las siguientes. La primera ventaja y sin duda la más importante es el ahorro en averías. Un coche nuevo en teoría, y vuelvo a decir en teoría, no debe salir malo, aunque hay algunos coches nuevos que pueden salir malos, pero por lo general no tienes que tener ningún problema. La segunda, relacionada con la primera, cobertura de la marca, tiene una garantía. Si ocurre cualquier problema y la culpa no es tuya, es del fabricante, lo llevas a la casa y sustituyes las piezas. La tercera, puedes tener el coche a tu gusto, pintura, interior, extras, etc. ¿Inconvenientes? Bueno, pues que tienes que pagar una serie de impuestos que con un coche de segunda mano no tienes que pagar. El seguro de un coche nuevo siempre es más caro. Y el principal inconveniente es que la depreciación es mucho más rápida. Y eso lo vamos a ver ahora. Y por otro lado tenemos el coche de segunda mano. Las principales ventajas de comprar un coche usado son las siguientes. La principal ventaja es, sin duda, el precio. Y este es el punto fuerte. El segundo, que más me gusta también a mí, es el margen de negociación con el dueño. Eh, si un coche nuevo tiene unos márgenes muy pequeños de negociación, con un coche usado siempre puedes negociar mucho más con el dueño. Y la tercera es que se pagan muchos menos impuestos. Con un coche nuevo tienes que pagar el IVA y con un coche usado solamente tienes que pagar pues, rondando más o menos el 4% de impuesto patrimonial, o sea, de transmisiones patrimoniales. ¿Inconvenientes? Bueno, pues sin duda que tienes que amoldarte a lo que hay en el mercado de segunda mano. No vas a tener el coche como a ti te gusta, aunque si encuentras un vehículo que cuadra con tus necesidades, pues bueno, eso es lo que te llevas. Otro inconveniente es que nunca vas a saber a ciencia cierta el historial del coche. Podrás averiguar una serie de datos, como el número de dueños que tiene, el año de matriculación, etcétera, pero no puedes saber a ciencia cierta cómo ha sido tratado ese vehículo. Y otra desventaja también son las averías. Bien, ya hemos hablado que la principal desventaja del coche de primera mano es el precio y la principal ventaja del coche de segunda mano es el precio también. Y es que señores, un coche, nada más pisar la calle, pierde mucho valor y es lo que vamos a ver en esta tabla. Bien, si os fijáis en el primer año de antigüedad de un coche nuevo, podéis ver que se ha depreciado un 18%. Eso nada más pisar la calle y matricularlo. El segundo año un 29%. El tercer año se ha depreciado un 41% y el cuarto año ya vale la mitad, la mitad del valor de fábrica. Y cuando el coche ha cumplido 10 años se ha devaluado un 87%. Bien, quiero que prestéis atención a la parte superior de la tabla. El primer año se ha devaluado un 18%, ¿vale? Esto es solamente por pisar la calle. El segundo año se ha devaluado un 29%, o sea, ha caído un 11% y el tercer año se ha bajado al 41%, o sea, que se ha devaluado un 12%. Si os fijáis, entre el primero, el segundo y el tercer año se ha devaluado un 41% de su valor. 
En el momento que un coche pasa la barrera de los 4 años, vemos que decrece su valor en tramos de 9%, 8%, 6%, 5% y 3% hasta llegar a los 10 años que tiene un valor total del 87%. Y hay un dato que quiero que entendáis, la depreciación de un coche nuevo es muy salvaje, porque la devaluación de ese 18% no corresponde cuando pasa un año, no, corresponde nada más pisar la calle. Si os compráis un coche nuevo en enero de este año y lo queréis vender en febrero, habéis perdido un 18% de su valor. No tiene sentido comprar algo de segunda mano por un poquito del precio original porque ya que te vas a comprar un coche nuevo, pagas un poquito más y lo estrenas tú. Por eso, para hacerlo competente, esa persona no tiene más remedio que bajar un 18% de su valor si quiere vender el coche en el mercado de segunda mano. Si nosotros compramos un coche de segunda mano, por ejemplo, en enero de este año, si lo queremos vender en octubre, en febrero o en, o en diciembre, teóricamente no perdemos valor y digo teóricamente si habéis hecho un uso racional del coche claro está pero básicamente esta es la idea en el momento que un coche nuevo pisa la calle pierdes un 18% de su valor y si te compras un coche de segunda mano se deprecia mucho menos por otro lado un punto negativo que tiene la compra de segunda mano es que al adquirir un coche más antiguo tienes más averías más desgaste tiene sentido, ¿no? Y sin embargo, un coche nuevo, en teoría, debe entrar mucho menos en taller. Bien, y llegados a este punto, tú te preguntarás, ¿qué sale más rentable? ¿Comprar un coche de primera mano que va a visitar menos el taller? ¿O por otro lado, comprar un coche de segunda mano y me arriesgo a visitar más veces el taller? Perfecto, pues vamos a ver la comparativa. Vamos a por ello. Bien, vamos a comparar un coche de primera mano y un coche de segunda mano. Los dos tienen las mismas características, lo único que uno es comprado en los primeros cuatro años de vida y el otro es comprado en los siguientes cuatro años de vida. Y vamos a calcular qué gastos se derivan de esos cuatro años de uso. Y cuando digo uso, me refiero a un uso normal. Yo calculo que un uso normal son 15.000 kilómetros al año. Bien, empezamos por el coche nuevo. Bueno, pues el precio del coche nuevo he calculado que más o menos 16.000 euros, que es el precio de un turismo estándar. A esto habría que añadirle impuestos, pero bueno, para ser equitativos... En, el, en la simulación los impuestos suelen entrar dentro del precio total del vehículo ya sé que hay veces que no que te cobran la pintura aparte y algunas cosas pero bueno vamos a ser benevolentes y vamos a poner los impuestos dentro del precio final que es lo que suele pasar seguro pues bueno yo he calculado que más o menos unos 600 euros para un coche de estas características y ya sabemos todos cómo depende de, de los años de carnet de la experiencia etcétera pero bueno ponemos 600 euros para dejar una cifra redonda y ya está vale y al principio me imagino que si tú compras un coche nuevo lo suyo es poner un seguro a todo riesgo vale que es cuando el coche tiene todo el valor y bueno averías mantenimiento he calculado unos 1500 euros en los primeros cuatro años con mantenimiento me refiero y averías pues alguna rueda que se pincha o un cambio de neumáticos incluso en cuatro años hay que hacerle aceite filtros etcétera bueno pues 1500 euros te los dejas fácil y el coche de segunda mano pues si nos ceñimos a la tabla nos costaría 8000 euros eh, impuestos y tal pues habría que calcular unos 300 euros pero bueno para no hacer más lioso el ejemplo incluimos los impuestos en el precio final rehacemos la rebaja al, al dueño del coche y nos rebaja 300 eurillos que esto es factible a la hora de comprar un coche de segunda mano el seguro pues he calculado unos 450 porque después de cuatro años el seguro te suele bajar un porcentaje bastante importante y he calculado 2000 euros en averías en cuatro años vale no es un coche viejo porque de 4 a 8 años el coche está perfecto los motores no son de porcelana y 2000 euros pues incluye pues eh, aceites filtros ruedas eh, no sé pues algún tipo de pieza especial por el desgaste más o menos unos 2000 euros bien y comparamos han pasado ya los cuatro años y vemos a ver qué gastos ha tenido por ejemplo el coche nuevo vale el coche nuevo al final costó 16.000 y lo, han, lo hemos podido vender según la tabla por 8.000 euros nos hemos gastado en estos cuatro años 2.400 euros de seguro y los 1.500 en averías y reparaciones y mantenimiento en cuatro años nos hemos gastado un total de 11.900 euros que si lo dividimos por 60.000 kilómetros, 60.000 son 15.000 kilómetros al año, nos daría un total de 19 céntimos el kilómetro. 19 céntimos de euro el kilómetro. Y ahora vamos con el coche de segunda mano. El coche de segunda mano al final lo hemos conseguido eh, vender por lo que marca la tabla, o sea, por 3.360 euros. Nos hemos gastado un total, eh, en, o sea, el coche estos cuatro años nos ha costado 4.640 euros. El seguro nos ha costado 1.800 euros. Nos hemos gastado 2.000 euros en mantenimiento y en averías. Y si lo dividimos todo por 60.000 kilómetros, nos da eh, 14 céntimos de euro 
el kilómetro. Recordamos, mismos coches, mismas características, misma cilindrada, todo. ¿Vale? Pues hacer el mismo uso del coche de segunda mano nos supone un ahorro de un 30% con respecto a uno nuevo. ¿Algunas cosas que no he tenido en cuenta? Bueno, pues por ejemplo los impuestos. Eh, como eso es diferente en cada país, por ejemplo aquí en España todos los años se paga un impuesto por tener el vehículo, lo que llamamos comúnmente el numerito, el impuesto de circulación. Como en cada país es diferente, bueno, en México se pagará de una manera, en Estados Unidos se pagará de otra. No he querido tampoco liar el ejemplo y lo he querido dejar así. Una cosa que cabe señalar, la inspección técnica de vehículos, la ITV. Yo lo he tenido en cuenta porque en cada país se hace de una manera diferente. Aquí en España un vehículo de 4 años no tiene que pasar la ITV, a partir de 4 se pasa cada 2 y a partir de 10 el vehículo tiene que pasar todos los años esa inspección. Evidentemente esas inspecciones cuestan dinero y también habría que añadirlo al valor total del kilometraje. Otro factor a tener en cuenta es el seguro. En un coche de segunda mano de esas características podemos amoldar un poco la póliza, hacerla con franquicia o hacerla terceros como queráis. ¿Un coche nuevo también se podría hacer un seguro tercero? Sí, pero yo creo que si tienes un coche nuevo merece la pena pagar un seguro a todo riesgo. Pero bueno, básicamente la idea es que si vas a hacer lo mismo con un coche, si te gastas menos en ese coche, al final te sale todo mucho más económico. Un coche nuevo no hace falta que pase ni siquiera un año para que se deprecie el 18%, simplemente con estar ya matriculado y pisar la calle ya pierdes un 18%. Y en teoría, si compramos un coche usado, y lo queremos vender a los 6, 7, 8 meses, en teoría ese coche no perdería valor. Lo podríamos vender por la misma cantidad a la que la hemos comprado. Por tanto, si evitamos la depreciación salvaje de ese coche nuevo y tenemos buenas ofertas en, en coches de segunda mano, podemos ahorrar mucho, mucho en el kilometraje. Bien, ¿y si tienes una empresa? Si vas a sacar un rendimiento económico del coche, ¿qué te compensa más? ¿Comprarlo? ¿Alquilarlo? ¿Comprarlo a plazos, al contado? Vamos a verlo. Cuando queremos adquirir un vehículo a nivel profesional, tenemos tres opciones. Tenemos el renting, el leasing y la compra, ya sea al contado o financiada. ¿Qué es el renting? Pues un alquiler de vehículo. Tú pagas una cuota mensual y se incluye todo el mantenimiento. Eso sí, menos la gasolina. Si tienes algún problema con el vehículo, la empresa se hace responsable y te lo sustituyen en menos de un día. El leasing, pues tú pagas una cantidad inicial, luego pagas unas cuotas mensuales en un número de años y al final decides si te quedas el coche pagando el valor residual o se lo tiene que quedar la casa por contrato. Digamos que te aseguras un valor de compra. Y luego tenemos la compra, que ya sabemos, o bien compras de primera mano, de segunda mano, lo financias o al contado. Particularmente, a mí el leasing no me gusta. Puede ser interesante en determinados casos, pero a mí no me gusta. Para leasing, yo prefiero comprar un coche. Y si puede ser de segunda mano porque te ahorras más dinero, pues mucho mejor, como el ejemplo que acabamos de ver. Si vas a hacer un uso intensivo del coche, incluso para la empresa, y también aprovechándolo, por qué no, a nivel particular, a esto añadimos que también te puedes desgrabar en impuestos y tienes la tranquilidad que el coche nunca te va a dejar tirado, es muy interesante el renting. Pagas una cuota mensual y te olvidas. Por tanto, renting sí, si vas a hacer un uso intensivo del coche. Si vas a hacer un uso esporádico, te diría que compra. Y conclusión, entonces, ¿qué compensa más? ¿Comprar el coche de primera mano? ¿Comprar el coche de segunda mano? ¿Qué hacemos? Si lo que quieres es... Eh, Tener el coche nuevo, o sea, ese olor a nuevo, ir a recogerlo al concesionario, que eso es una experiencia que todo el mundo debe vivir por lo menos una vez en la vida. Lo que yo llamo vivir la experiencia. Pues ahí igual te compensa comprar el coche nuevo. Si por otro lado quieres tener el coche como a ti te gusta, el color que a ti te gusta, los extras que a ti te gustan, todo como a ti te gusta, pues ahí también te compensa comprar el coche nuevo. Que por otro lado... ¿Prefieres sacrificar experiencia pero ahorrar un poco más en dinero? Pues ahí te compensa comprarlo en segunda mano. ¿Que tienes una empresa? Pues debes valorar otras opciones, como es el renting o como es la compra de segunda mano. Hay personas que dicen, yo prefiero tener un coche inferior pero de primera mano, porque yo comprar de segunda mano no compro. ¿Vale? Es una opinión muy respetable, pero dejadme deciros que por comprar de segunda mano no vais a ser peores personas. Al revés, os hace ser mejor personas mejores hábitos financieros y eso os lo tenéis que meter en la cabeza así que si queréis comprar de segunda mano ningún problema vais a encontrar coches muy buenos muy potentes y muy curiosos con un buen descuento y nada más pulgar arriba si quieres ver más vídeos así suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo y recuerda que podemos estar en contacto tanto en facebook como en instagram y no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios y recuerda no busques trabajo créalo